Hai guys dan selamat datang Honor baru saja melancarkan telefon premium mereka iaitu Honor 10 Sebuah telefon yang memfokuskan kepada AI untuk membantu mendapat penggunaan yang lebih pada telefon anda Sebelum kita ke fungsi AI, mari bercakap tentang rekaan Honor 10 mendapat rekaan yang unik menggunakan kaca yang menampakkan efek aurora apabila dilihat dari sudut berbeza Kaca yang melengkung menambahkan lagi keselesaan apabila memegang telefon ini. Ia juga mempunyai pilihan warna yang lain seperti Phantom Blue, Phantom Green, Midnight Black dan Glacier Grey. Pada ketinggian 149.6mm terasa kecil di tangan, mungkin disebabkan saya biasa menggunakan peranti yang bersaiz besar. Telefon ini mempunyai 3.5mm headphone jack dan USB-C untuk pengecasan, butang kuasa dan volume pada sebelah kanan, Bergerak ke atas mempunyai IR blaster untuk mengawal peralatan elektronik yang lain juga berfungsi sebagai alat kawalan Beralih ke skrin, ia mempunyai skrin bersaiz 5.84 inci yang mana agak kecil berbanding telefon yang saya gunakan sejenis IPS dan mempunyai resolusi Full HD Plus bersama notch pada bahagian atas yang dapat memberikan pemandangan tahun 2018 Notch ini terdapat kamera hadapan, earpiece dan ambient light sensor Honor meletakkan pengibas setiap jari pada bahagian bawah Prosesor di sini menggunakan high silicon Kirin 970 pada kelajuan 2.4GHz dan 1.8GHz untuk power efficiency cost RAM berjumlah 4GB dan storan 64GB menjalankan sistem operasi Android 8.1 bersama antaramuka EMUI 8.1 Menggunakan aplikasi mereka sendiri untuk mengakses gambar, aplikasi gambar dan sebagainya untuk lebih optimis dengan cara mereka lakukan di dalam sistem. Sistem operasi yang membawakan split screen dengan menggunakan buku jari, ketika menonton video anda boleh gunakannya dengan lebih senang, wallpaper yang boleh berubah setiap kali anda membuka telefon dan sebagainya. Terdapat pelbagai pilihan yang berada di quick setting seperti eye comfort mode, ultra battery, screen recording dan banyak lagi. Bateri berkapasiti 3400 mAh menyokong supercharge daripada Huawei sendiri yang dapat bertahan selama 4 jam penggunaan seperti membuka aplikasi, multitasking, mengambil gambar dan sebagainya. Dua kamera di sini menggunakan 24 megapixel f1.8 dan 16 megapixel sensor mampu merakam 4K video. Kamera hadapan juga 24 megapixel akan tetapi hanya dapat merakam 720p sahaja. Ini turut mempunyai efek stage light seperti yang terdapat pada iPhone. AI mode untuk mengesan gambar yang anda mahukan dan mengubah setting sebaik mungkin bagi mencantikkan imej yang ditangkap Terdapat facial recognition dan pengimbas cap jari sebagai security telefon ini jadi anda tidak perlu bimbang untuk gunakan mana-mana jenis security pilihan sendiri. Pengalaman menggunakannya juga terasa pantas dan tidak mempunyai masalah ketika cahaya malap dan sentiasa efisien. Rasanya ini pertama kali saya melihat fingerprint berada di bawah kaca skrin yang sama dinamakan sebagai ultrasonic under glass fingerprint. Bintik kecil ini hanya untuk menunjukkan di mana kedudukan sensor saja dan nampak sekata dan cantik. Gaming, saya berkesempatan untuk mencuba PUBG Mobile 0.5.0 terbaru sebentar tadi dan saya boleh katakan ianya dapat bermain pada frame rate yang tinggi juga resolusi yang tinggi tanpa sebarang masalah walaupun bagaimanapun, Notch tidak menghalang pada aplikasi ini kerana ianya telah dioptimaskan bersamanya kecuali Instagram Baiklah tentang Honor 10 ini ia menawarkan spesifikasi flagship Kirin 970 skrin tidak begitu besar dan tidak terlalu kecil untuk tahun 2018 EMUI 8.1 bagi saya sudah cukup baik dan mesra pengguna Kelemahan mungkin tidak mempunyai IP certificate tetapi ianya bergantung kepada anda sama ada memerlukan fungsi ini atau tidak dan ia tidak menggunakan bluetooth yang terbaru yang mana melihat hampir semua flagship sudah pun beralih ke bluetooth 5.0 Pada masa ini ia belum lagi dilancarkan secara rasmi dan kami belum menerima maklumat tentang harga yang ditawarkan jadi setia menonton di channel kami untuk kemas kini pada masa akan datang Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.